ജീവിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ വചനം മരണത്തെ ജയിച്ചവൻ പാപത്തെ ജയിച്ചവൻ പാതാളത്തെ ജയിച്ച് ഉയർത്തിരുന്നേറ്റ യേശുവിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമാണ് ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആദ്യത്തെ പ്രയർ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കണ്ണടച്ച് ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും ദൈവം തന്നെ അനുഗ്രഹത്താൻ നിറക്കട്ടെ നീതിമാന്റെ ഭവനത്തിൽ ധാരാളം നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വചനം കണ്ണുകളിൽ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ പാതപീഠത്തിൽ അടുത്തു വരികയാണ് ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത അനുഗ്രഹീതമായ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ നീട്ടി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അവർ തന്ന പ്രാർത്ഥന വിഷയത്തിന് യേശുവിൻ്റെ കരം ചലിക്കണം ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വലിയൊരു ദൈവപ്രവർത്തി നിന്റെ നാമത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചു നിന്റെ നാമം ചൊല്ലി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവ് വചനം കേൾക്കുന്ന മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആവേ ജീവിക്കുന്ന വചനം കേൾക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒരുക്കാം വചനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരാം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു വേദപുസ്തകം വെളിപ്പാടിലേക്ക് വരാം വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പം ഒന്നാമത് സാത്താൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് പൗലൂസ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഹലലൂയ ഞാൻ പലവട്ടം നിങ്ങളിടക്കൽ വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ സാത്താൻ എന്നെ തടഞ്ഞു ഒരാമീൻ പറഞ്ഞാട്ട് സാത്താൻ എന്നെ എന്ത് ചെയ്തു തടഞ്ഞു ഒന്ന് തെസ്രോണിക്ക് രണ്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം ബാക്കി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുവാൻ ഞങ്ങൾ വിശേഷാൽ പൗലോസായ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിചാരിച്ചു രണ്ട് വട്ടം വിചാരിച്ചു എന്നാൽ സാത്താൻ ഞങ്ങളെ തടുത്തു എന്നാൽ സാത്താൻ ഞങ്ങളെ തടുത്തു തടുത്തു പിശാജിന്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ തന്ത്രം തടുക്കുക തടഞ്ഞു നിർത്തുക ഒരാമീം പറയണം ദൈവമിട്ട പദ്ധതിയിലേക്ക് നടന്നു കയറാൻ കഴിയാതെ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക ദൈവാത്മാവ് ഇന്ന് തരുന്ന ഒന്നാമത്തെ വെളിപ്പാട് പല തടസ്സങ്ങളും ഇന്നത്തെ ആരാധനയിൽ പൊട്ടിയിരിക്കും താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇവിടെ മെസ്സേജ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യേശുവിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് പറയുന്നു ഇതുവരെ നടക്കാത്ത ചില കാര്യം ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥനകൾ സംഭവിക്കും നിനക്ക് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചില തടസ്സം വീണ് കിടക്കുക തടസ്സം വരുത്തിയവനെ കൊണ്ട് തന്നെ തടസ്സം ദൈവം മാറ്റിക്കാൻ പോകുക എന്നോട് ദൈവാത്മാ പറയാ തടസ്സം ചെയ്തിരിക്കുക അത് മന്ത്രവാദങ്ങളാണ് ഇന്ന് പൊട്ടണം തടസ്സം ചെയ്തിരിക്കുക നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നടത്താൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏത് പദ്ധതി തടസ്സം ചെയ്താലും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു ദൈവപ്രവൃത്തി ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ ശരിക്കും എനിക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് ദൈവദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു തടസ്സം ചെയ്ത പലതും വഴിമാറ്റി തരാൻ ചിലരുടെ വസ്തുവിലെ തടസ്സങ്ങൾ മാറുന്നു ചിലരുടെ വീട്ടിലെ തടസ്സങ്ങൾ മാറുന്നു ചിലരുടെ സന്തതികൾ പോയ രാജ്യത്ത് തടസ്സങ്ങൾ മാറുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നാളായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ ഒരു ദൈവിക വെളിപ്പാട് പറയാം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ട പല നന്മകളും ചിലർ തടസ്സപ്പെടുത്തി ഇട്ടേക്കുക ചില ദുഷ്ട കൈകൾ തടസ്സപ്പെടുത്തി ഇട്ടേക്കുക എന്നോട് ദൈവാന്ന് പറയാ ഇന്ന് ആ കരം അവിടെ നിന്ന് മാറണം നിന്റെ വഴി തുറന്നു വരണം നീ പത്തു വർഷം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നടക്കാത്ത കാര്യം ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥന ഈ വചനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വെളിപ്പാട് പറയാ ഇന്ന് ചിലരുടെ തടസ്സം മാറിയാൽ ഇന്ന് തൊട്ട് നീ നന്മ അനുഭവിക്കും വിശ്വാസത്തോട് രാമയും പറയണം വഴി മാറേണ്ടത് വഴി മാറിയേ പറ്റൂ വേദപുസ്തകത്തിൽ ബർത്തിമായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് വായിക്കുന്നതും വേണ്ട ഭിക്ഷക്കാരന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ഉള്ള പൊതപ്പും പൊതപ്പിച്ച് ഭിക്ഷക്ക് ഇരുത്തിയേക്കുക കർത്താവ് വന്ന് ഒറ്റ സൗഖ്യം ഭിക്ഷ ചോദിച്ചവൻ ഭിക്ഷ കൊടുക്കുന്നവനായി മാറി ഇവിടെ കിട്ടിയോ എന്നോട് ദൈവാത്മാ പറയാ നിന്നെ പലരും പൊതപ്പിച്ച പല അംഗികളും ഇന്ന് മാറണം നീ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനുള്ളവനല്ല നീ ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങാനുള്ളവനല്ല പിശാജിന്റെ പ്രവർത്തികളെ അഴിപ്പോ 
ആറായിരം ഭൂതം കുടിയിരുന്ന ഒരുവൻ വസ്ത്രം ഊരി എറിഞ്ഞ് കല്ലകളെ അലറി അവന്റെ കെട്ടടിച്ചപ്പോ വസ്ത്രം തരിക്ക മാത്രമല്ല വസ്ത്രം ഇല്ലാത്തതിന് വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നവനായി മാറി എന്നോട് കർത്താവിന് നീ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ അല്ല ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചേ ഇങ്ങനെ തടസ്സങ്ങൾക്കകത്ത് ഒതുങ്ങാൻ അല്ല ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചത് ഇന്ന് തടസ്സം പൊട്ടി നിന്റെ വീട്ടിലോട്ടൊരു വലിയ ഒരുക്കൊണ്ടാടാൻ പോകയാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ അപേക്ഷിക്കുക ഈശ്വരുടെ ഗൗരവമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങണം എനിക്ക് ദൈവം ഈ സ്റ്റേജ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പ് തരുന്നു നാളത്തേക്ക് ബാക്കി വെക്കത്തില്ല ഇന്ന് തന്നെ ചില തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിയും ഇന്ന് തന്നെ നിന്റെ മനസ്സ് ദൈവവചനത്തിൽ അടി ഉറച്ചേ പലതിനേക്കും നിന്റെ മനസ്സ് പതറരുത് ഇന്ന് തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ ആരും നിനക്ക് തടസ്സ സൃഷ്ടിച്ചോ അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു തന്നേ ചില പ്രത്യേക കാര്യത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചില പ്രത്യേക കാര്യത്തിന് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങുമില്ലാത്ത തടസ്സം നട്ടുച്ചയ്ക്ക് മഴ പെയ്യാൻ കാർമേഘം ഇരുണ്ടു കൂടുന്ന പോലെ ജീവിതത്തിലാകമാനം ഒരു ഇരുളിച്ച വരാറുണ്ട് അതെന്നാ കാര്യം ആ തടസ്സത്തെ നീ തൊടുമെന്നറിഞ്ഞ് തടസ്സം വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുക പക്ഷെ ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് പറയുക ഇനിയും അത് വെളിപ്പെടാൻ ആ തടസ്സം അവിടെ ഇല്ലാതായി പോട്ടെ പൗലൂസ് പറ എന്നെ തടഞ്ഞു പക്ഷെ രക്തം ചെയ്യം അവൻ തടഞ്ഞതിനേക്കാൾ ശക്തിയാണ് പൗലൂസിന് ദൈവം കൊടുത്ത വെളിപ്പാട് എന്നോട് ദൈവം പറയാ തടസ്സം ചെയ്തതിനെ പലതിനെ ജയിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരുടെ മനസ്സിലാകാനായിട്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകം എടുക്കാം എക്സോഡക്സ് ചാപ്റ്റർ നയൻ ഒമ്പതാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾക്കാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ചു കേൾക്കാം പിന്നെ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചത് നീ ഭറവോന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോട് പറയേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ എബ്രാഹിനുടെ ദൈവമായി ഹോവ ഇപ്രകാരം അല്ലി ചെയ്യുന്നു എന്നെ ആരാധിപ്പാൻ എന്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്കാം എന്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്കാം വിട്ടയപ്പാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഇനിയും അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയാൽ ഇനിയും അവരെ നീ തടഞ്ഞു നിർത്തിയാൽ യഹോവയുടെ കൈ കുതിര കഴുത ഒട്ടകം കമ്മതാൻ മതി യഹോവയുടെ കൈ നാലാമത്തെ വാക്യം യഹോവ ഇസ്രേലിയുടെ മൃഗങ്ങൾക്കും മിസ്രേമിന്റെ മൃഗങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വെക്കും ഇസ്രേൽ മക്കൾക്കുള്ള സകലത്തിൽ ഒന്നും ചാകയില്ല നാളെ യഹോവ ഈ കാര്യം ദേശത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് കൽപ്പിച്ച് സമയം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ജനത്തിന്റെ വിടുതലിന് സമയമായപ്പോ ഹോമയായ ദൈവം മോശയെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക ഞാൻ ഇച്ചിര ചരിത്രമെന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക എക്കാലത്തും നീ അടിമയായി കുരുങ്ങിക്കിടക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല നിന്റെ വിടുതലിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ നിന്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി ചിലരെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കും വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങളായി നിനക്ക് കുഞ്ഞു ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഡോക്ടർമാർ പരിശോധിച്ചേക്ക് പറഞ്ഞ് പല കുഴപ്പം ഉണ്ടെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ എന്ത് കുഴപ്പം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്റെ സമയമായി നിന്റെ കുഞ്ഞിന് അഡ്മിഷൻ ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല എല്ലായിടത്തെയും കഴിഞ്ഞ അഡ്മിഷൻ പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ സമയമായി തടസ്സങ്ങൾ പൊട്ടാൻ ദൈവത്തിന്റെ സമയമായി വെല്ലുവിളി മാറാൻ ദൈവത്തിന്റെ സമയമായി നിന്റെ മേൽ മനുഷ്യന് വെച്ച നുഖം പൊട്ടാൻ ദൈവത്തിന്റെ സമയമായി വെല്ലുവിളി മാറാൻ ദൈവത്തിന്റെ സമയമായി എത്ര പേർക്ക് സ്വപ്നം കാണാനായിട്ട് പറ്റും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സമയമായി 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 എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാൻ ദൈവം നിയോഗ തരുന്നു തടസ്സമൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ ദാവീന്ന് പറയുക ദൈവത്തിന് സാത്ര നിന്നാൽ ഞാൻ പടക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞു ചെല്ലും ബാക്കി പറയോ എന്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിലെ ചാടിക്കണം നീ തടസ്സം വെച്ചോ ഞാൻ ചാടിക്കണക്കും എനിക്ക് ദൈവം ഉറപ്പ് തരിക നിന്നെ ഒന്ന് കരുത്തനാക്കാൻ പോവാ ദൈവം നീ പിശാജിനെ പേടിക്കരുത് നീ ദൈവത്തെ മാത്രമേ പേടിക്കാവൂ നീ മന്ത്രവാദിയെ പേടിക്കരുത് നീ അഭിചാരത്തെ പേടിക്കരുത് നീ നേർച്ച കാഴ്ചകളെ പേടിക്കരുത് ആര് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചാലും അതിനെ ചാടിക്കടക്കുക നിന്റെ അകത്ത് മലം തരട്ടെ അപ്പൊ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മിസ്രേമിലാണ് അവർക്ക് ജോലി ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഈസ്റ്റ് കജൂടിയില് ശമ്പളം ഉണ്ടോ 
ഇല്ലെന്ന് പറയാം ഉണ്ട് ചുറ്റുള്ളി ചീരുള്ളി ചുമന്നുള്ളി വെള്ളരിക്ക മത്തങ്ങ ഇറച്ചിക്കലത്തിന് അടുക്കൽ ഇരുത്തി ഒരു ആഹാരം ഇതാ ശമ്പളം ഇഷ്ടികയുടെ എണ്ണം കുറയാൻ പറ്റത്തില്ല ജനം നിലവിളിച്ചു നിലവിളി ദൈവം കേട്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിലെ ടൈം ആയപ്പം ഒരു മോശയെ ദൈവം ജനിപ്പിച്ചു ആണിനെ കൊല്ലാൻ കൽപ്പനയിട്ടവൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ തമ്പുരാൻ അവനെ വളർത്തി ഞാനൊരു മർമ്മം നിന്നോട് പറയാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിക്കാത്താണ് നീയെങ്കിൽ നിനക്ക് കെണി വെച്ചവൻ പോലും നിനക്ക് അനുകൂലമാവും ഒരാമയും പറഞ്ഞു കൊണക്കണം മോശക്കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങളുടെ പെട്ടകത്തിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് അവൻ്റെ പെങ്ങൾ മിഥിയാമിന് സ്തോത്രം ഈ നീലനദിക്കകത്ത് മോശക്കുഞ്ഞ് ഒഴുകിപ്പോണ്ടിരിക്കുമ്പം നൂറുകണക്കിന് അമ്പമാർ നീലനദിയുടെ കരയിൽ നിന്ന് കൈ ചുരുട്ടി നെഞ്ചത്തടിക്കുക അവരുടെ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ നദിക്കകത്ത് വീണ് ചത്ത് മലർത്ത് പുഴുത്ത് അമ്മി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ ശബത്തിനിടയിൽ കൂടെ ഞങ്ങളപ്പെട്ടകത്തിനകത്ത് വാക്തത്വമുള്ള മോശം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ നിന്നോടൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് രാജകൽപ്പന ശക്തമാന്തിനും ദൈവകൽപ്പന അതിനേക്കാൾ ശക്തമാണ് ഒരാമീൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങണം നീ നിൽക്കുന്നത് ലോകാധികാരത്തിന്റെ പുറകിലല്ല ദൈവാധികാരത്തിന്റെ പുറകിലാ ഭർവോന്റെ പുത്രിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഭൂതോദയം ഉണ്ടായി നീരാട്ടിന് പോകണോ ദൈവം ഇളക്കുക ഞാനൊരു കാര്യം പറയാ നിങ്ങൾ ദൈവപദ്ധതിക്കകത്ത് നിന്നാ മതി എവിടുന്ന് ആര് വരണോ അതൊക്കെ ദൈവം തീരുമാനിച്ചോളൂ മിരിയാൻ ടെൻഷൻ എടുക്കുക മോശയുടെ ഭാവി എന്താകും എന്റെ മിരിയാമെ വിട്ടാതെ അവനെ ജനിപ്പിച്ചത് ദൈവമാണെങ്കിൽ അവനെ വളരാൻ അനുവദിച്ചത് ദൈവമാണെങ്കിൽ ആ ഒരു രാജ്യം തടഞ്ഞാലും അവന്റെ കാര്യം ദൈവം നോക്കും തോഴിമാരെല്ലാം കൂടെ കുളിക്കാൻ നീരാട്ടിന് വന്നു തോഴിമാർ നദീതീരത്തോടെ നടന്നു ഈ രാജകുമാരി ഒരു പെട്ടയം കണ്ടു അതെടുത്തോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചില്ല എടുത്തോണ്ട് വരാൻ ഓർഡറാ എടുത്തോണ്ട് വന്ന ഒരു എബ്രായ കൊച്ച് കയ്യും കാലും ഇട്ട് അടിച്ച് ചിരിക്കുക ചില പിള്ളേരുടെ ചിരി കണ്ട് അറിയാത്ത നമ്മൾ തന്നെ നിന്ന് പോകും ഇല്ലയോ ആ ആര് ചിരിച്ചാൽ ഒരു ഗുണവും മണവും ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് അവരുടെ കാര്യമല്ല അല്ലേ നല്ല മനുഷ്യർക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞല്ലേ തൊട്ട് ബസ്സ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞ മുമ്പിലെ സീറ്റിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞ് ചിരിക്കുക അറിയാതെ നമ്മൾ വിരളൊക്കെ ആ കുഞ്ഞിനെ കൈ കൊടുക്കും നമ്മുടെ ആരും ബന്ധു ഒന്നും അല്ല കുഞ്ഞ് പക്ഷെ നല്ല ചിരിയാ മൂവാറ്റു വഴിക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞാനൊരു ദിവസം നോക്കിയപ്പം റോഡ് ഭയങ്കര ബ്ലോക്ക് പറയുന്നു അപ്പം നോക്കാം ഫയർ ഫോഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് പോലീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മെയിൻ മെയിൻ ഓഫീസർമാരെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ബഹളം ഞാനും വണ്ടി നിർത്തി നടന്നു എന്ന് എന്താണെന്നറിയാം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇത്രയും ഉള്ള കാര്യം അവിടെ ഒരു കൊച്ചു ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം അവിടെ ഒരു വണ്ടി ആക്സിഡൻ്റ് ആയി കമ്പനിക്കാരുമായിട്ട് സ്തോത്രം ആർഗ്യുമെൻ്റ് നിർക്കുക ഈ ഫോട്ടോ ഇടുന്ന് മാറ്റണം കൊച്ചു ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ മാറ്റണം അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം താമരപ്പൂ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല റോസപ്പൂ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല സ്തോത്രം നാലുമണിപ്പൂ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാ പൂ വേണേ വെച്ചു പക്ഷെ കൊച്ചിനെ വെക്കരുത് കണ്ടാൽ ഓടിക്കുന്നു കൊച്ചിനെ നോക്കും അത്ര ചിരിയാ കൊച്ചു ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ചിരി നോക്കി വണ്ടി തമ്മിൽ ഇടിയായി സ്തോ ഇപ്പം കമ്പനിക്കാരൻ എന്നാ പൂവാ വെച്ചാന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല എന്തോ ഒരു പൂ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബോട്ട് സ്തോത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വരണം ഹലലൂയ്യ കുഞ്ഞൊരു ആ വിഷയ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഹലലൂയ്യ ഒറ്റ ചിരി കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എടുത്തൊരു ഉമ്പാൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ അവസരം മിരിയാൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഓടി ഒന്നേ ചോദിക്കാ ഈ കൊച്ചിന് പാലൂട്ടാൻ ഒരു അമ്മ വേണോ ഉണ്ടോ മിണ്ടുന്നില്ല ആ വരാൻ പറഞ്ഞു ആളുണ്ടോ ആളേ ഉള്ളൂ ലോകത്തിലാദ്യമായിട്ട് സ്വന്തം കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുത്തോണ്ട് മുപ്പതാം തീയതി മുപ്പതാം തീയതി ശമ്പളം വായിക്കുന്ന ഏക അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് സഹകരിക്കണം ഹമി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെതിരെ കൽപ്പിച്ച കൽപ്പിക്കുന്നവൻ്റെ വീട്ടിൽ വളർത്തും ഇപ്പം മോശക്കുഞ്ഞ് എവിടാ വളരുന്നേ പറവോൻ്റെ ആ കുഞ്ഞിങ്ങനെ പാ പാ പറഞ്ഞ് വരുമ്പം പറവൻ പൊട്ടും കടലും കൂടെ ഞെക്കി വെച്ചു കൊടുക്കുക വായിൽ ഇവൻ ആരാന്നറിയോ എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ കുരിക്കടിക്കാൻ വെളിപ്പെട്ടവനാ ആ പിന്നെ പിന്നെ അവനൊരു വരവ് പറവോൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നേച്ച് പറയുക ദൈവത്തിന് സ്വത്ര എന്നെ ആരാധിപ്പാൻ എൻ്റെ ജനത്തെ വിട ഒരു ആമയും പറയണം അവിടെ പറയുന്ന ഒരു മർമ്മം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇനിയും ജനത്തെ തടഞ്ഞാൽ ഒരു ആമയും പറഞ്ഞാട്ട് എന്റെ സമയമായിട്ടും തടഞ്ഞ
നീ വിചാരിക്കുന്ന സാത്താന്റെ പ്രവൃത്തി കണ്ട് ദൈവം ചിരിച്ച് അല്ല നീ തടസ്സം പൊട്ടി ഇങ്ങോട്ട് നിറങ്ങ് നീ ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ കാണാൻ പോവാഞ്ഞാലും നിന്നെ പുറത്തെടുക്കുവാൻ സമയമായി എന്നോട് ദൈവം ചില തടസ്സത്തിന് ഇന്നൂടെ ആയുസുള്ളൂ അതെന്തോ ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പാടാ ഇന്ന് വചനം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ദിവസം കൂടെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നീ കാണാൻ പോകുന്ന അത്ഭുതങ്ങളുടെ വാർത്ത ആ തടസ്സം നീങ്ങിയെന്നാ ചില തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങിയില്ല കർത്താവ് നീക്കും മിശ്രേമിന്റെ തടസ്സം നീങ്ങിയില്ല തമ്പുരാൻ ചെങ്കടലി കൊണ്ടി കുഴിവെട്ടി മൂടിയച്ച് ജനത്തെ മറുകര കേച്ചു പറഞ്ഞു ഇനിയും നീ ഇവനെ പേടിക്കണ്ട വേണേ കണ്ണു തുറന്നൊന്ന് കണ്ടോ ഇന്ന് കണ്ട മിശ്രേമിനെ ഇനി ഒരു കാലത്ത് നീ കാണത്തില്ല വചന ഒഴുകി ഇറങ്ങുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ പറയാ തടസ്സങ്ങൾ പൊട്ടാൻ ടൈമായി ഓ നിന്റെ കൈകൾ നന്മ കൊണ്ട് ദൈവം നിറയ്ക്കട്ടെ നിന്റെ കുടുംബത്തെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ദൈവം നിറയ്ക്കട്ടെ നിന്റെ കുടുംബത്തെ സ്വർഗീയ വരുമാനങ്ങളെ കൊണ്ട് ദൈവം നിറയ്ക്കട്ടെ ആ തടസ്സം പൊട്ടുന്ന കാഴ്ച ദാനിയലിനോട് പറയാ നീ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരുന്ന ഒന്നാം നിമിഷം നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ കേട്ടു നിനക്ക് മറുപടി ഞാൻ അയച്ചു പക്ഷെ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം നിന്റെ മറുപടിയെ ആകാശത്തിൽ പാർസിയുടെ പ്രഭു തടഞ്ഞു വെച്ചു എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രധാന ദൂതന്മാരിൽ ഒരുവൻ വന്ന് തടഞ്ഞു വരുത്ത പാർസി പ്രഭുവിനോട് പടവെട്ടി മറുപടി പ്രാർത്ഥിച്ചവന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്തു എന്നോട് ദൈവാത്മ പറയാ മറുപടിയുടെ തടസ്സങ്ങൾ ഇന്ന് മാറിയേ പറ്റൂ എവിടെയൊക്കെയോ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു എവിടെയൊക്കെയോ പരിശുദ്ധാത്മാ വിറങ്ങുന്നു പിശാജിന്റെ പ്രവർത്തികളെ അഴിപ്പാൻ നിന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ നിന്നെ ബന്ധിച്ച ഏത് ശക്തിയാണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ആരാധന അഴിഞ്ഞ ദൈവാത്മാവിന്റെ ചലനം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പോവുക നിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ നിന്റെ അറിവില്ലാതെ മന്ത്രക്കെട്ടുകൾ കൊണ്ട് നിന്നെ ബന്ധിച്ച് തടസ്സം ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ചില ദുഷ്ട വ്യാപാരങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ആരാധനയ്ക്കകത്ത് ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുഷ്ടശക്തികൾക്ക് പുറത്തു വരാം ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് മന്ത്രവാദം ഒരു വശത്ത് ജനം ആരാധിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ മറുവശത്ത് മന്ത്രവാദ ശക്തികൾ ആഭിചാര ശക്തികൾ ഒന്ന് പിശാജ് തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റി തരുന്നത് യേശുവാണ് ഞാൻ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്രയോ കുടുംബങ്ങളുടെ തടസ്സങ്ങൾ മാറിപ്പോകുന്നു ഒരിക്കലും മദ്രാസിൽ പഠിക്കാൻ വിട്ട ഒരു മോന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോകാനായിട്ട് കൃപ ചെയ്തു ദൈവം കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമുക്കിനെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കാൻ ചെന്നൈ പോയി നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു വാഗോണ്ട മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞൊരു ചീത്ത വാക്ക് പോലും അവർ ബഹറിൻ ജനിച്ച് വളർന്ന കുട്ടിയാണ് പ്ലസ് ടു വരെ മിട്ടുമിട്ടിക്കാനായിരുന്നു ഇവനെ പഠനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാതാപിതാക്കൾ ജോലിക്ക് ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിൽ വന്ന് സെറ്റിലായി ഇവനെ ചെന്നൈയിൽ പഠിക്കാൻ വിട്ടു മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാകേണ്ടതാ പക്ഷേ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മാതാപിതാക്കൾ അന്വേഷിച്ചു നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇവൻ ആറുമാസം പോലും ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ടില്ല ഒരു ഫീസ് പോലും അവിടെ അടച്ചിട്ടില്ല അവനെ കഞ്ചാവിന് അടിമയായി പോയി അവരുടെ സ്കൂളിൽ വന്നതിൽ ഒരു മോനുമായിട്ട് കൂട്ടുകായി അവൻ ഭയങ്കര കഞ്ചാവലിക്കാരനായിരുന്നു ആദ്യം ഇതിനെ മണം പിടിച്ചു പിന്നെ ടേസ്റ്റ് അനുഭവിച്ചു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവൻ മയക്കു മരുന്നിന് അടിമയായി തീർന്നു അവനെ പഠിത്തം എല്ലാം നിർത്തി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു താടിയെല്ലാം വളർത്തി മുടിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ റബ്ബർ വാണ്ടിട്ട് കെട്ടി ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് കൊച്ചു പെമ്പിള്ളാരുടെ മുടി കെട്ടുന്ന പോലെ ഇവിടെ നടുക്കും സൈഡിലും ഒക്കെ റബ്ബർ വാണ്ടിട്ട് കെട്ടി മൂന്നാല് കെട്ടുമൊക്കെ കെട്ടി കുറച്ച് താടി നീളത്തി വളർത്തി ഞാൻ ദിവസം നോക്കി ആ താടി ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടേക്കും അപ്പോഴേ അറിയാം മൊത്തം കെട്ടാതെ ഒരു ദിവസം പ്രാർത്ഥനയിൽ അവനെ കൊണ്ടിരുത്തി പ്രിയരെ അവൻ്റെ ദേഹത്തിരുന്ന ദുർഭൂതം അലറി താഴെ വീണു അവൻ പഠിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവനുണ്ടായിരുന്ന ആ കഴിവ് തിരിച്ചു ദൈവം അവന് കൊടുത്തു എന്നാ കുഞ്ഞേതോ ഒരു രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്യുക ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയപ്പം അവിടെ വെച്ച് ആ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടു അവനിപ്പോൾ വേറൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം എനിക്ക് വിവരമില്ല പക്ഷെ ഞാനൊരു മർമ്മം പറയാം തടയുന്നത് പിശാജാണെങ്കിൽ തടസ്സം മാറ്റുന്നവൻ ദൈവോ എന്നോട് ദൈവാത്മ പറയാ തടസ്സപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതൊക്കെ മാറിക്കൂട്ടു ഒരാ ചിലരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി തടസ്സപ്പെട്ട് കിടക്കുക ചിലരുടെ കയ്യിലോട്ട് വരേണ്ട നന്മ തൊട്ടടുക്കൽ വന്നിട്ട് വഴി മാറി പോവുക അല്ല ആ തടസ്സം ഇന്ന് പൊട്ടും ചിലർ
എന്തു ആ പേര് എന്തോ അന്നമ്മ വർഗീസ് അമ്മച്ചി പോയല്ല അമ്മച്ചി പോയല്ല ഏത് ചെവിയാ അടഞ്ഞു പോയ ആ ചെവി എത്ര വർഷമായി പോയിട്ട് ഏത് ചെവിയുടെ കഴി ആദ്യം പോയി അച്ഛാ ഒന്ന് ഷാളന്താ ഈ മോളച്ച് കൈ ഒന്ന് വെക്കാൻ പോവാന്നേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് അടഞ്ഞു പോയ ചെവി മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷമായി കേൾവി നഷ്ടപ്പെട്ട ചെവി പൊട്ടിപ്പോയ ചെവി യേശുവെ ഒന്ന് തുറക്കണേ യേശുവെ ഒന്ന് തുറക്കണേ യേശുവെ ഒന്ന് തുറക്കണേ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ധാരാളം പേര് ധാരാളം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി കൂടെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ താമസത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ 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 യേശുവിൻ താമത്ത് എൻ്റെ കേൾക്കുന്ന ചെവി അടച്ചു പിടിച്ച് പേരെന്തുവാ അന്യമർഗീസ് എന്നെ നോക്കി ും എന്നോട് പറഞ്ഞ ഈ ചെവി തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു ചെവി ഞാൻ തുറക്കും എന്നിട്ടേ ഇത് തുറക്കത്തുള്ളൂ എന്റെ പേര് യേശു എന്നാണ് സന്തോഷമായോ ഈ ചെവി നടച്ചു പിടിച്ച് മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് ചെവി കേട്ട് വീട്ടിൽ പോകാൻ പോവാ അത് കേക്കാവത്തി കൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് വിടുക ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിടുതൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ വചനം ആമി ഓർത്ത ദൈവത്തിനൊരു സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാം ഹലലൂയ നിങ്ങളുടെ രോഗമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ കൈകളെ നിങ്ങൾ വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക കർത്താവ് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയാൽ എനിക്കൊരു വിടുതൽ തരണമേ എന്ന് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ വിശ്വാസത്താൽ രോഗമുള്ള ഭാഗത്ത് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രതിസന്ധികളും പ്രതികൂലങ്ങളും അകപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വലിയ നിരാശയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സങ്കടത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സാമ്പത്തികമായ തകർച്ചയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ അദർശ കൈ അവരെ തൊട്ട് അത്ഭുതകരമായി അവരെ വിടുവിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ നാമത്തിൻ്റെ അധികാരം അവരുടെ മേൽ വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടത് കൊണ്ട് നന്ദി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ നിങ്ങൾക്കും പങ്കാളിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഈ ജീസസ് വോയിസിന്റെ ടി വി മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു ദിവസം പത്തിലധികം പ്രാവശ്യം പല ചാനലുകളിലായി കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജനലക്ഷങ്ങളിലേക്ക് ഈ വചനം എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ എത്തിക്കുക ഇതിന് ധാരാളം പണച്ചെലവുണ്ട് നിങ്ങളെപ്പോലെ നല്ല ഹൃദയവും നല്ല മനസ്സുമുള്ളവർ അവരുടെ ദശാംശം അവരുടെ മനഃപൂർവ്വ ദാനങ്ങളൊക്കെ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അയച്ചു തരാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം താഴെ കാണുന്ന അഡ്രസ്സിൽ അല്ലെ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക ഞങ്ങൾ അയച്ചു തരേണ്ട ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം ഒന്നിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് ലോകത്തിൽ പരത്താം ദൈവവചനത്താൽ ജാതി മത വ്യത്യാസമെന്ന് എല്ലാവരും സമാധാനം പ്രാപിക്കട്ടെ സ്വൈര്യത പ്രാപിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കട്ടെ മനുഷ്യനായി ജീവിച്ച എല്ലാവർക്കും ദൈവവചനം ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് ജീവിപ്പിക്കുന്ന വചനമാണ് നിത്യതോളം എത്തിക്കുന്ന വചനമാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണോ താഴെ കടന്ന് ഞാൻ പരിപാലിക്കുക ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ടീം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ റെഡിയാണ് ഞങ്ങളെ നേരിട്ട് കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലങ്ങളിൽ വരിക ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ വഴിയായിട്ട് ഒരു എപ്പിസോഡ് നടത്താം കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ യഹോവ ആകാശത്തിൻ്റെ കിളിവാതിൽ തുറന്നു സ്ഥലം പോരാതെ വരുവോളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും വർധനവിനാൽ നിങ്ങൾ വർദ്ധിക്കപ്പെടുകയും നിറവിനാൽ നിങ്ങൾ നിറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ പാലക്കാടേക്ക് ഞങ്ങൾ വരുന്നു രണ്ടു പകലും രണ്ട് രാത്രി 
നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവവചനം പറയാൻ പാലക്കാട് എസ് എൻ ഹോൾ അവിടെയാണ് മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കടന്നു വരാം ആ മീറ്റിംഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കാളിയാണ് രണ്ട് ദിവസം മറ്റെല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ ടീം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം ഉണ്ടോ അവിടെ കടന്നു വരിക നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതരെ കൂടെ നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുക നിങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ ഞാനും പാലക്കാട് എത്തുന്നു ഒരുമയോടെ കൂടാം ഡിസംബർ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങൾ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു നിങ്ങളെ അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതരെ ക്ഷണിക്കുക ഒന്നിച്ചുകൂടാ